Goedemorgen, dit is die 10 februari 2020 en ons is nou bij hoofdstuk 30 van Galvis uit die hemel. Zaken van die leven is die groot opschrift en nou is daar drie vragen. Maar voordat ik nou bij die drie vragen kom, wil ik daarom net iets noemen vanmorgen. En terwijl ons die liekies sing, daar is rivieren wat vloei van jaar al boe. In Engels nee, daar is de river. From jaar above. Toen krijg ik zo'n so groot liefde voor elk een van jullie wat hier zit. Het stroomt net zo so oor mij. Nou, jullie weten, maar ik is niet een baie emotionele mens nie. En ik is ongelukkig, zo so moest word, toen ik hier werk gevat heb. Het ek ook soos die Segeel gevra, maak my voorhoof hard, want Israëlse voorhoof is soos klip, maak myne soos diamant. Nou as jy dit vraag, dan krijg je niet meer bij je emoties nie, jy kan ook niet meer huil nie, wat eigenlijk hartseer is, want dit is waar die liefde komt. Maar ik werkelijk een liefde gekry vir die dochter van Sion wat vanmorgen hier sit, en al die bekende gezichten wat elke dag hier is, wat werkelijk waar die aanbieding vir vader bring. Kom sing, kom bid saam, luister na sy levende woorde en dan gaan jullie en ons gaan saam en ons bring die aanbieding wat hij van ons gevra het by die gulgal wiel. Al gaan ons die punte, vol punte kry vir geestelike helde nie. Gaan vader daarom vir ons punte gee vir, vir anhouwer en voluit gaan elke dag dat ons dit elke dag doen so ek wil net vir julle sê hou aan daarmee ons is een klein groepie en allemaal wat hier uitgaan gaan uit om hulle werkies te doen en hier is nie aansienlijke mensen en hoogstaande wereldse mensen, hier is doodgewone mense wat nou uitgaan of een paar groente gaan pluk of dit gaan pak of een toilet schoonmaak, of kakos kook vir hulle mede broers en zusters, of iwers bezig is om vir hulle die plek en die pad makkelijker te maken. Dank je vir elkeense bijdrage. En vader sien dit, die ding van anhouwer wen, is een spreekwoord in ons taal, dat ons nie moet ophou nie, ons moet nie moeg word nie. En as ons moeg word, kom naar die broers toe, laat ons jou optel, broers en zusters, en dan weer saamvat, Jou kracht gee uit hierdie riviere uit. Want hierdie riviere stroom tussen ons. En baie keer raak jij droog. En dan moet ons weer die rivier naar jou toe lei. En ons kan, want ons dra die rivier in ons. En ons kan hem oor jou laat vloei. So baie dankie, dit wil ek vir julle genoem het vanmorgen toe die specifieke lied gesin is. Goed, ons gaan aan en ek herhaal wat ek gister gesê het. Vader sê, moet nie vir my dom vraag vraag nie. En hier is nou een paar dom vraag wat gevraag word. En hoekom ek het ingesluit het vanmorgen, is dat baie mense kom met dom vraag by vader aan. En baie keer kom die dom vraag na my toe. Nou ek wil nie sê dat nie elke vraag is dom nie. Maar als een mens partij vraag hoor, dan kon die persoon net een rikkie gaan sit het. En ernstig in sy hart na een vader begin dink het in die liefde en gedink het oor die probleem voor hom, of dit nou een, een vers is, en of het een probleem is wat ander mense het, dan zal die liefde vir hom die antwoord gee. Maar ons mensen is ongelukkig, is hulle geleer om lui te wees in die kerk, jy is niet geleer om te dink vir jouself nie, jy is niet geleer om skrif te probeer verklaar nie, die dominee zal dit doen. En dit is nog vandaag die geval als je met kerkmense praat, dan sê hulle na hier wat jy met hulle bezig was, ach dankie, ek sal nou vanavond die goed aan my dominee voorle, of ek sal die boek vir die dominee bring, dan kan hy vir my sê of dit recht of verkeerd is. Nou ja, in die verlede het ek rarig kwaad geworden, nou het gebeur, deze het de mens geduld geleer, en dan probeer jy die arme persoon verduidelik, dat die dominee kan niks vir jou leer van Yeshua's woord nie. Hy is een kweekeling van een kweekskoel, en hij krijgt geld daar. Hij is een heerlijk. Hij is beroep. Hij is niet geroep nie. Hij sê zelf, hij is beroep. Zo so is voor hom een beroep. En 
Vader het nie mense wat in een beroep staan op hierdie aarde nie. Vader het net kinders. Dis wat hy wil hee. Liefdevolle kinders wat vanuit hulle harte, hulle ouwers eer, vader en moeder in die hemel, is die vader en die geest, wat een is. Dis wat hy het. Al die ander staan onder die oordeel. So hoekom moet jy nou na een auto gaan, een dominee, wat een werks werknemer is van een werkgeversorganisatie wat beheer word dier vrymesselaars. Ons weet het allemaal. Hulle het al hulle symboliek verklapt het. Hoekom moet jy nou na die auto gaan wat onder die oordeel staan om iets oor die liefde te leer? Gaan in jou hart direct na Yeshua toe. Hy het nie een sekretaresse daar wat een afspraak moet maak nie. Al is dit drie uur in die ochend het jy afspraak met hom, hy is altyd daar, is altyd beskikbaar dier sy geest, om vir jou te help en jou antwoorde te gee. Nou ja, kom ons lees die drie vraag, onthou die Rooms-Katholieke kerk was baie prominent in hierdie tyd, fouteer die Rooms-Katholieke kerk nie daarin om die kelk van die leke te weerhou, aangezien dit in Matthies 26, 27 sê, drink jylle allemaal daar uit, Vraag 1. Vraag 2. Mag die brood aan bid word? Vraag 3. Moet ons volle vertrouwen stel in die boeken van Immanuel Swedenborg? Nou, ek kan nou ook sê, dit is dom vraag, omdat ons die nieuwe openbaring al vir jare het, die by dokter van Sion al vir 20 jaar, en hierdie vraag, elke mens wat die boekie gaan sit het, sou werkelijk die antwoord gekry het, en die eerste vraag is, die kelk is niks, is betekenisloos, dit is net een vorm, dit is een uiterlijke vorm, wat hulle in die kerk handhaaf en doen, die eindelijke wijn, is die liefde van Yeshua, en as jy net een bykie gaan sit, en dink het aan Yeshua, sy kruisdood, wat hy vir ons gebring het, dan maak dit nie saak, wat hulle visies met hy ding doen nie, dit gaan oor die innerlijke. Is jy in Yeshua se liefdes wijn of bloed, wat hy vir jou gestort het, stort jy dit vir jou naaste? Dit is die belangrike van die vraag daar. Die brood aan bid word, is moes logisch dat die brood nie aan bid moet word nie, hoekom het so vraag gevra word? Die weese wat aan bid moet word is Elohim, en Yeshua is die persoonlijke verpersoonliking van die weese van die Godheid wat aarde toegekom het en hy is die levende brood so nog een vraag is jy net rustig gaan sit het en aan Yeshua gedink het so hy vir jou geopenbaar het dat hy die levende brood is en die selle met Immanuel Swedenborg, as jy in jou hart in die liefde gaan en jy lees daar goed, dan sal jou hart vir jou sê en jou gezonde verstand dat geen mens sonder die kracht van vader in staat was om dit te peng, neer te peng wat hy vir ons nagelaad het nie. Dit is goed wat jy net self eindelijk kan uitsorteer. Maar nou het hulle met die vraag by vader aangekom, dier Jacob Lorber, en hy stel die vraag aan vader. Nou kom ons lees sy antwoord. Op die drie vraag wat aan jou gestel is, verantwoord het, sal ek die vraag stel as drie harde antwoorde gee, omdat hulle vraag voortuidig is, en daardier hulle kennis wil vergroot, in plaas van hulle liefde vir my, want as hulle die liefde vergroot het vir hom, sal hulle die vraag self kon beantwoord het, wat toch hoer staan as alle kennis, hulle dink nie eers oor wat eerste nodig is nie, Die gave van wijsheid kom, kom vir almal volgens die mate van liefde tot my, wat die ware brood en die ware kelk, of dan my lichaam en my bloed is, waarvan al die profete getuig, van Mooses af tot Johannes en van Johannes tot Immanuel Swedenborg, en al die wijsheid wat uit my liefde geleer is, Verstaan jylle die gedeelte? Die mate van liefde wat ons vir hom openbaar, en daar die mate kry ons wijsheid. En 
Als je die liefde voor hom het, dan zal je weten dat niemand anders die lichaam van Yeshua kan vervangen als die ware brood niet, of die bloed wat hij voor ons gestort het aan die kruis houdt, als die ware liefde niet, of die ware liefde is wat in ons moet wees nie. Dan is al die ander goed weer boerder. En hier die Transvaalse Republiek was daar bijna een burgeroorlog oor die nachtmaal wat met kelkies gehou word versus die nachtmaal wat in een kelk gehou word of in een beker hulle het rarig amper wapens opgeneem dank vader dat mannen tussen beide gekomen en die ouders hulle uh, kalmeer en weer rustig teruggegaan na hulle huis toe dis hoe belachelijk die rituele godsdienst is dit waren die mens verval het Waar we ook nou nou iets gaan sê oor die godsdienst van die mens wat hulle het. Onthou nou, die enigste ware kerk vir Yeshua is die liefde in jou hart. Dit is die ware kerk en daar is geen ander kerk nie. En hy sê, in geen ander kerk kom my genade nie. So, dit is iets om aan jou oor te haak en baie ernstig, baie keer daar oor te dim. Hoeveel keer gaan ons uit sy kerk uit? Jij ziet die zon en het duidruppel in zee. Dit is een ware beeld van die zon. Dit ontbreekt niet aan warmte. Maar ik zie, dit is makkelijker om die druppel warm te maken als om een ware beeld van die lucht van zo'n so groot zon daar in te plaatsen. Aangezien ik Yeshua laatst genoemde doen, waarom doen jullie niet eerst die makkelijke in? Maar vraag ieder op zo'n so dwaze wijze of die brood aan bed moet worden of niet. Het ik niet al duidelijk voor jullie allemaal vertel en gewijs waaruit ware aan bedden bestaan en hoe ik in die materie verschijn. Hier zei hij dat die klein duidelijk in jouw hart waarop die zon schijnt. Hoe kom maak je niet jouw hart warm niet? Hoe kom verwarm je dit niet met die liefde niet? Want zodra die duidruppel die warmte heeft, dan is die zon zijn eigenschappen, namelijk zijn beeld, zijn lucht en zijn liefde in jou in. En dan zal je niet zo so dwazen, vraag vraag niet. Je zal precies weten wat die antwoord is. Maar ons is niet bereid om die duidruppel warm te maken. Ons is niet bereid om vaders liefde in ons te laten ontplooien. Ons kijkt voorbij dit. Op die eerste vraag, wat wil jou ontijdige voorbarigheid nou bereik? Dat is die vraag van die kel. Weet dan wat jullie wil weet en bere dit goed achter jullie vet oore. Laat haar leef jylle harte en kyk na emmels. Toe ek daar die brood breek en die disciples my ook herken, sonder die kel en het hulle liefde vir my ontbrand. Nou so ver ek weet by emmels, hij heeft twee mannen gestapt, dit was na Yeshua's opstanden, en hij het langs hulle verskyn, hy het hom eerst niet herken nie, want sy beeld was misschien heel te anders, want hij kon sy aangezicht verander, maar hij het dadelijk die levende brood Yeshua herken, toe die levende brood vir hulle gebreek is. Hy het nie daar geloop met een stuk brood en een kelk wijn nie, hy het daar geloop homself, en hulle het die brood verneem van iemand wat hulle gedink het is een vreemdeling. En hulle het dadelijk herken als die woord en toe het hulle hom herken. Dit is wat ons moet doen, als ons die ware brood van die leven hoor of lees, dan moet ons Yeshua daarin herken. So is vir oogend die gaves uit die hemel uit. Ons moet herken dat het Yeshua is wat hier praat, want geen ander aardse mens kan so praat nie. Nog minder die Satan. Hulle het my ook herken, sonder die kelk en het hulle liefde vir my ontbrand. Doen jullie diezelfde. Geniet die brood en ware syver liefde vir my en moet nie aanstoot neem ten die vorm, wat niet belangrijk is nie, maar streef net naar die liefde en die geloof wat daaruit groei. En ek zelf zal vir jullie die kelk gee, Gevul met die heilige geest wat mijn bloed is. Niemand anders kan voor onze kelk met heilige geest geen. Niemand kan die geest vermeerderen in jouw wezen als behalve Yeshua zelf. 
geen dominee, geen voorganger, geen profeet, niemand kan nie. Net hy kan. Maar die geest breek nie dere af nie. As jou hartsdeer toe is, dan gaan die geest nie in nie. Die geest sê, ek klop, en jy moet vir my oopmaak. So ons moet ontvankelijk wees, om hierdie geest te ontvang, wat eindelijk dan ook in een mate is, die doudruppel wat in ons is, te verwarm. En die geest naam wat inkom, is die waarheid van hy die liefde. Dit is wat ons ons self voor moet oopmaak. Wijn in een beker is een drank waar een hoererij woon en die geest van alle ongerechtigheid. En je mag niet daarna doors nie, maar slechts laat drink. Sy knechte wat de graf van onreinheid is en hulle onvruchtbare grond daarmee bevochtig van weer die verdorvenheid van hulle liefde, zodat so enige vrucht wat daaruit voortgekom vrijgelaat kan worden in bloei soos een sonneblom op die grafte van onreinheid. Hier verwijs hy na die kelk van wijn wat nou weer hou word van sekere mense. Ek weet nie wat die Roomse kerk sy rede is dat hulle dit weer hou nie. Misschien is dit omdat daar sonde gepleeg is, sekere sonde soos ontig, dan mag hulle dit nie gebruik nie of overspel die ek. Dit is nie seker nie. Maar hy sê die wijn is so, die wijn het natuurgeeste in. Goeies en slechtes. Die slechtes is die wat hoerij veroorzaak. En of hulle dit nou drink of nie drink nie, dis nie waar het gaan nie, die ou wat nie kon drink nie, wie sy hart rein is, en die geest ingenooi het in sy hart, het die nachtmaal gebruik, sonder die kelkwijn. Want nou praat hy van hierdie mens, in hulle onvruchtbare grond in die kerk, want hy verwijs hier na die Roomse kerk, waar hierdie dinge dan nou plaas vind, waar oor gevra is. So dat is nie een baie goeie getuienis, wat daar uitkom nie, want hy sê hierdie vruchte of sonneblom wat opkom, kom hy die grafte van onreinheid voor. Slechts die kelk wat ek jylle gee is die ware een, waar die geest van die waarheid in alle lewe inwoon, daarna moet jylle doors. Slechts die kelk waarin die geest is, wat net hy kan uitdeel. En hy deel het nie uit wanneer nachtmaal gehou word nie. Die mense hou nachtmaal viermal een jaar, ek dink die Roomse kerk hou dit twaalfmal een jaar, terwyl die nachtmaal eindelijk ingestel is as een vervanging of een vervolmaking, meer een vervolmaking van die pasga, waar die, die oud testamentiese Israelite die lam geslag het en sekere gebruike gehad het om met die lam om te gaan. Joshua het die laaste pasga gehou, hy het die lam geslag, hy het daarmee die Levitiese bedeling afgesluit en hy het vir hulle die brood en die wijn aangebied en daar die nacht om self aangebied om geslag te word en is hy die volgende dag geslag as die pasga lam van die nieuwe verbond. Al toe jou daar die verbonde het daar die nacht plaas gevind. Maar ons doen nie weer die ou verbond nie. Ons doen net die nieuwe verbond namelijk die brood, die woord en die wijn, die geest van liefde. Daar is baie geeste, baie van die geeste waarmee hulle vandag nachtmaal hou is in die kerkgeest. En dan is daar ander geeste ook waarin hulle hierdie nachtmaal hou. En dit is verkeerd, dit is net die liefde. En so ver ek dit het om dit formeel te hou in die natuurlijke, is eenmaal een jaar gegee. As Paulus sê, hou dit so dikwels as moendlik, sê hy eindelijk, jy moet dit 24-7 doen. 365 daal van die jaar, moet jy die geestelike brood, Yeshua eet, en moet jy die geestelike wijn drink, namelijk die liefde aan jou naaste gee. Dis wat hy bedoel, doe dit so dikwels as wat jy kan. Want dit beteken niks, as jy dit een dag een jaar doen, of vier dag een jaar doen, of twaalf dag een jaar doen. Dit beteken niks, as die liefde nie deel is daarvan. Goed, so, ons verstaan nou mooi die, die ding. Op die tweede vraag, wat die brood in die avondmaal betref, dit is een brood uit meel gebak, soos die brood by Emmaus, en ook net met theorie, 
het geen lewe en kan geen lewe gee nie, maar is dood en gee dood. Ek verstaan nie eindelijk hierdie vers nie, ek moet gaan kyk, want die skrif sê nie dat by Emmaus brood gebak is nie. Ten sy dit daar gebeur het op een ander keer wat jy sê, want hy het redelijk baie in Emmaus gekom, waar hy met die mense ook brood gebreek het nie. Maar dit verwijs definitief nie na die twee ouwens wat gestap het het, wat hy lang hulle verskyn het nie. Maar hy sê hier, wat ons belangrik hier, hy het al brood is net brood. En ek het ook altyd een issue gemaakt met die kerkese kaffie brood wat hulle gaan haal en dan opsnij in blokkies, terwyl die woord sê ongesierde brood. Maar dit is nie belangrik nie. Dit is een uiterlijke teken. En of jy nou matsos eet, en of jy ongesierde brood eet, en of hulle nou hulle nachtmaal hou, dis alles een vorm, wat niks beteken as die liefde nie daar is, en Yeshua se leer nie gelees en geluister op bord na nie. Dit beteken niks. So, hy wat het, en hy net hy wat het breek, seem en skenk, het lewe, en kan lewe aan almal gee wat het geniet, as teken van ware liefde en levende geloof. Want waar daar in jylle ware liefde vir my is, daar is ook die gave van die teken. Maar waar die gave is, is die gever ook nie ver nie, aan wie alleen alle aan binnen toekom. Die oomlik as Yeshua binnen in die mens is, wat die brood breek, dan is dit hy wat het breek nie jy nie. Maar Yeshua kan nie binnen in jou wees, as jy nie sy leer, as die allerhoogste in jou leven beskou nie, en uitleef nie. As jy die kerk leer in jou het, en jy leef dit uit, breek die dominee die die brood, nie Yeshua nie. En dan is dit weer net een uiterlijke teken. Maar as Yeshua in die gewe, of die broodbreker, die ouwe die, wat die pas gaan aanbied, of die nachtmaal, dan is dit Yeshua wat het breek. Soos wat ons dit hier hou, ons hou dit eenvoudig, informeel, terwijl ons eet, ons hou die aand in nachtmaal, maaltijd in die aand, braai gewoonlik iets, en die vrou ons het lekker ongesierde brood op die tafels, en dan slaaie, en dan tussen alles, stop ons, en ons vat een stikkie ongesierde brood, en ons glaasie wijn, en ons drink daar uit, as een beeld van die ware Yeshua in ons. Ons het nie een beker wat rondgaan nie, of een kelkie wat ons allemaal vol maak, soos in die kerk, die kelkies vol gemaakt word, en die klein leidie sit met sy pa daar, is opwees nie baie in die kerk gekom nie. Hy stamp so in sy pa, hy sê, kom die shooters. Ok, so, dit is nie ons dit doen nie, en ons probeer erg, dit is wat vader op my hart gedruk het, dat ons met die meeste formaliteite moet van ons sla raak, want hy hou nie daarvan. Dit moet alles spontaan in die hart gebeur. Soek dus eerst die liefde in my, dier vrywillig die geboeie te onderhou, dan sal die gave jylle verlig en jylle sal herken, die gever en die gave branden word van liefde vir hom en sy groot heiligheid aan bid. He daarom eers lief en dan sal die gave gerechtverdig wees vir jylle tot een lam levend in die brood. En eers dan sal die gever sy seen in die gave wees en jy moet sy heiligheid dan in gees en waarheid aan bid en so baie mense hou die pasga of die nachtmaal en hulle sien nie vir Yeshua as die maniel nie, as die God wat nou met ons is in die vlees, verheerlik, maar hy is hier by ons. En dit is ook dan nie die rechte nachtmaal nie. As jy net vir Yeshua as een boetie sien, of as een middelaar, en om geen goddelike status ach nie, dan is jou nachtmaal of jou pasga wat jy hou nutteloos. Om nie eers te praat van mense wat nou nog skapen slag. Want hulle het glad nog nie eers een grenkie van die geestelike waarheid ontdek nie. En hierdie dinge wat mense doen, 
wat het nie in die liefde doen nie, doen dit in die oordeel. Hulle gaan allemaal in die oordeel kom. Hulle kom as hulle dood gaan nie in die hoogste jemele nie. Hulle kom in die ander jemele wat opleidingsskole is, die onderste wijsheid, onderste wijsheidsjemel en die middelste liefde wijsheidsjemel. En dit is een ontzettende lang pad aan die ander kant wat jy moet gaan om te leer. Daar is leerskole aan die ander kant wat mense leer wat net die wet aan onderhoud om die Messias te leer herken en dan die vervulling van die Messias of van die wet in die Messias te leer. En dit is leerskole wat in tyd jare vat, jare, alhoewel aan die ander kant die tyd is nie, maar daar is een tydspak, jy weet jy is baie lang hier en dan gaan jy na die volgende leerskool toe, en dan jammer vir al die ouwens wat die nieuwe openbaring van Yeshua verwerp, namelijk vir al die 3,5 jaar van hom op aarde wat ons in ons biblioteke heet, dan gaan jy daai goed leer, jy gaan weer die Jacob Lorber boeken weer studeer in die hemelen, het sy dit hier engele vir jou aangebied word, maar jy moet weet wat het Yeshua geleer, want sonder daai kennis wat jou liefde dan laat groter word, kan jy nie in die ochendkant van die hoogste jimmel en kom nie. Jy kan nie. Ek weet nie eers of jy, as jy oorgaan van die aardse lewe, en jy dit nie bereik het nie, alhoewel nie, jy kan, want Robert Bloem hulle het, hulle het nie die hoogste sport op aarde bereik nie. Maar het was een ontzettende lang en moeilike pad, wat jy en ek nou kan kort nip, dier net liefde te wees en liefde uit te straal en Yeshua te erken as die grootste heiligheid wat daar is hy sê self daar is geen mag op jimmel en aarde wat nie aan my gegees nie, alle mag want vader was in hom toe hy op aarde was en nou is vader en seen verheerlik verenig in een weese namelijk een menselike vorm op aarde. Ok, hy het nou opgevaard, maar nou het hy die vermoe om sy geest vir ons te stuur, sonder dat daar enige beperkings op is. In die oude fietiese bedeling was daar een groot beperking op die geest. Die geest was net beskikbaar in die tabernakel vir die priesters, vir die hoog priester vooral. En later dier konings, ook net die goeie konings. En die volk is dier die priester gaan. Nou kan ons direct ingaan, want ons is ons eie hoog priester. En die hoog priester in jou sy naam is liefde. As jy die hoog priester in jou het, dan kan jy in die hoogste jimmele communikeer as kind tot vader. En nou in die proces waar ons is as bruid tot bruidegom, wat nog een nouwer band is as kind tot vader. So dink daar aan, wat ons hierdie goed ergens gee, en dat ons nie beklui oor sinneloose gebruike nie, oor rituele nie, oor ons rituele is beter, ons rituele is reg. Dis soos hierdie gestrijerei oor sabbat of sondag, elkeen strui oor wat is die rechte dag om leeg te leeg. Die kerkmens sê ek moet sondag leeg leeg, en in my tyd het ons leeg geleek, so vir jy sê, as een kind op een sondag, kan jy nie as een bal geskop het nie, daar was geen winkel oop op een sondag nie, niks, nie eers, ek dink die petropompe was ook toe, alles was toe, en moet nie dink, jy kan gaan speel en jy krijg vir jou, nou nou nou, een pak sla, jy sit in jou kamer, en jy wees rustig, en toe ons na die sabbat ontdek, beklui allemaal om op die sabbat leeg te leeg, en werkelijk ek het ouwens wat van die aand wat die sabbat aanbreek, nooit uit sy bed uit klim nie tot saderig aan wat hy ris en terwyl die sabbat glad nie, glad nie en leeg leed dag is nie dis die dag van innerlijke ris dis die dag waarin priester jou liefde moet laat ontwaak en in daar die liefdes gees, moet jy liefdes werke doen op daai dag en dit is wat die sabbat is en dit is hoekom ons eendag in een sabbats ris ingaan en dit is nie een leeg leed tyd nie dit gaan een werktyd wees 
maar werk in die liefde wat ons het allemaal dan omvormt tot sabbat. So, ons moet wegkom van die netteloze gestreierij af. Dit dien geen doel nie. Hy sê wat Immanuel Swedenborg aan betref en ons kennis sy werke en ons aanvaar ook sy werke, laat hulle die vraagstellers probeer en kyk of hulle ook sulke dinge kan sê sonder my wijsheid. Hy is dier my verwet en dier my engele gelei in al hulle wijsheid uit my elke na gelang van hulle liefde en wat hy sê is goed en waar. En dit is my mooi dat vader ons hier in die gaves in die hemel bevestig dat ons een rustigheid het dat Immanuel Swedenborg wel op die wetwerk sy boeken ons daar kan sit. Daar is nog oneindig baie boeken wat ons nie vertaal het nie. Baie van hulle is so moeilik, maar van die belangrijkste is denk ek het ons gedoen, dit gaan oor die kerke, dit gaan oor die boek openbare en lewe in die hel, en lewe in die hemel, sekere plekke. Maar my leringe en my levende woord, wat uit my mond tot jylle uitgaan, dier die liefde in jylle, is hoer as al die profete en alle wijsheid van die engele. Want die liefde is die eerste en hoogste, daarna kom eerst die wijsheid. Wie derhalwe ware liefde vir my het, aan hylle sal ook wijsheid en oorvloed gegee word, Maar wie die waarheid sonne liefde vooraf soek, sal niks anders vind as misleiding en sal het dubbelganger wees en op die ouwe end nie weet wat werkelijk die rechte een is nie. En hier denk ek so in die algemeen na die Israel waarheid wat in die 70-jarige, 70-er jare begin het en slechts die mense wat die liefde in hulle self ontdek het en verder op die pad van die waarheid gegaan het, het by die ware waarheid uitgekom. Al die ander wat sê dat hulle die waarheid het, en beweer dat hulle die volle waarheid het, is op het dwaalweg, en is heel te maak, weg van Yeshua se liefde. Daarom herken hulle hom nie, en herken hulle alles anders, maak hulle van alles anders afgod. Ek het so'n communicatie, ek het die ouwe geblok, maar hy stuur vir my goed, ek het gister een stikkie daar op Gilgal geplaas. En hy teken die brief, Yeshua, en hy sê, jy moet my aanvaar, as jy nog aangaan om die kerk sy liewe Jezus te aanbid wat gekruisig is, is jy op het dwaalweg, ek is jou Yeshua, wat nou aan die eindtijd is. Precies soos Yeshua gesê, daar sal baie gesalfdes, vals gesalfdes kom, valse Christusse, en hoe ver is hierdie ou nie van die pad af want daar is nie een grijntie nederigheid in so'n mens nie om jouself tot op die vlak te verhef dan denk jy niks van die verlosser van Israel om eerst te praat van hom as die maniel te sien so ons moet maar net die liefde kry dit is die hoogste en dan sal wijsheid vir jou gegee word hier staan nie want met die liefde, of om die wijsheid te kry, moet jy baie boeken lees. Dit staan nie hier nie. Jy moet eerst die liefde hee, en dan sal baie boeken sy wijsheid vir jou oopgemaak word. Maar sonder die liefde sal jy dit nie recht kry nie, gaan jy dit verdraaid kry. En daar is genoeg voorbeelde van verdraaidheid in ons eie oulijkie vandag, in ons eie boervolk. En dank vader, dat hy nooit met ons opgee as volk nie, en eendag sal allemaal seker dat hy die dwaal het kom door die licht. En mag vader dit vinnig wat gebeur. Baie dankie.